তারা যে অভিযোগগুলো দিয়েছে এর কয়েকটি কথা আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই এক নম্বর তারা যে অভিযোগ দিয়েছে সেটা হচ্ছে তারা আলেমদেরকে নব্বই মর্জি আখ্যায়িত করেছে সুন্দর বক্তব্য মার্শাল্লাহ মনে হচ্ছে যেন মহা জ্ঞানীদের মধ্যে একজন মুরজিয়া সম্পর্কে যদি তাদের সামান্যতম জ্ঞান থাকতো তাহলে এই বক্তব্য দিত না আমি তাদেরকে জানিয়ে দিতে চাই যে মুরজিয়া কারা এটাকে আপনারা জানেন যদি জানতেন তাহলে আপনারা মূলত মানে এই বক্তব্য দিতে পারতেন না যে এরা নব্য মর্জিয়া আমাদের আলেম সমাজ মর্জিয়াদের পরিচয় আমাদের কাছে জানা আছে আমাদের আলেম সমাজ তারা যেমনিভাবে ইমানকে আমল এর সাথে সম্পৃক্ত করে থাকে আমলকে ইমানের অংশ মনে করে থাকে বরং ইমাম বোখারি রহমতুল্লাহ আপনার সবাই বোখারির মধ্যে খুলে দেখেন বোখারি রহমতুল্লাহ যেটা বলেছেন আল জিহাদ মিনার ইমান জিহাদ ইমানের অংশ এটাও মনে করে থাকেন এটাও আমরা বিশ্বাস করি কিন্তু তোমার ওই মানে তোমার ধারণামূলক জিহাদ তোমার পবৃত্তির জিহাদ নয় যেটা জিহাদ ইসলামের মধ্যে সেটি জিহাদ সম্পর্কে আমরা স্পষ্ট বলি আর জিহাদ উমা দিল ইমুল কিয়ামা সেই বোখারি হাদিসের মধ্যে যেটি রয়েছে জিহাদ কেমন পর্যন্ত বাত থাকবে সুতরাং এটা আমরা বিশ্বাস করি এবং এটা আমরা বলে থাকি যখন জিহাদ কায়েম হবে তখন অবশ্যই জিহাদের মধ্যে ওলামাই কালাম অংশগ্রহণ করেছেন ওলামাই কালাম জিহাদের জন্য লোকদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছেন আপনারা জানেন যখন জিহাদ কায়েম হলো আফগানিস্তানে তখন কি ওলামাই কালাম আমাদের আলেমরা জিহাদের ব্যাপারে ফতোয়া দেননি আপনারা কি মনে করেন দেননি দিয়েছেন জিহাদে অংশগ্রহণ করেছেন জিহাদ ফতোয়া দিয়েছেন কিন্তু যখন এই জিহাদ ফেতনায় রূপান্তরিত হলো তখন এই জিহাদ আর জিহাদের রূপ থেকে সম্পূর্ণ ফেতনায় ব্যক্তিগত স্বার্থ নিয়ে যখন টানা হাসটা শুরু হলো তখন ওরা মাইকার আমি জিহাদের বক্তব্য থেকে কী হয়েছে দূর সরে গিয়েছে যখন কুয়েত দখল করা হলো অন্যায়ভাবে এর আগ যখন কুয়েত দখল করল তখন ওরা মাইকার আমি জিহাদের ব্যাপারে ঘোষণা দিয়েছেন ফতোয়া দিয়েছেন অন্যায়ভাবে একটি মুসলিম ভূখণ্ড দখল করার অধিকার কারণ নেই যে অন্যায় জুল এই জুলের বিপক্ষে জিহাদের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে এবং ওলা মাইকার আমি সেই ফতোয়া দিয়েছেন জিহাদ কায়েম হবে আমাদের ওলা মাইকার আমি জিহাদের ব্যাপারে ফতোয়া দিয়েছেন জিহাদের অংশগ্রহণের কথা বলেছেন সুতরাং জিহাদ থাকলে সে জিহাদের ব্যাপারে ওলামাই কালাম বলেছেন মজদুম যারা আজকে ফিলিস্তিনে মজদুম হচ্ছে তাদের ব্যাপারে ওলামাই কালামের ফতোয়া রয়েছে ওলামাই কালাম বলেছেন তাদের এই প্রচেষ্টা জিহাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত সুতরাং তাদের ব্যাপারে ওলামাই কালাম বলেছেন তাদেরকে সহযোগিতা করার জন্য তাদের বিভিন্নভাবে সাহায্য করার জন্য ওলামাই কালাম উদ্বুদ্ধ করেছেন অনুপ্রাণিত করেছেন কিন্তু আপনার প্রবৃত্তির জিহাদ না আপনার এই প্রবৃত্তির জিহাদ সন্ত্রাস গুপ্ত হত্যা এগুলিকে ওলা মাই কালাম আদৌ জিহাদ মনে করেন না এগুলো জিহাদ নয় এবং জিহাদের শর্তের মধ্যে পড়ে না এটা আপনাদেরকে জানতে হবে জিহাদের যে পরিচয় রয়েছে জিহাদের যে কন্ডিশন রয়েছে এর মধ্যে এগুলো মোটেও পড়ে না আসুন মরিজাদের পরিচয় আমি আপনাদের সামনে একটু সংক্ষেপে বলে দিই অবশ্যই দীর্ঘ আলোচ্য বিষয় মরিজা হচ্ছে তারাই যারা শুধুমাত্র ইমান আনাটাকেই মনে করে যে যথেষ্ট মুসলিম হওয়ার জন্য আমলের কোনো প্রয়োজন নেই আমল যাই করেন না কেন আপনি আপনার ইমান আর কি হবে না কোনো দিন নষ্ট হবে না ভাঙবে না এরা হচ্ছে মুরজি এরা যেই যুগেই বক্তব্য দেখ না কেন এরা মুরজিয়াদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে কিন্তু আমাদের ওলামাই কালাম একজন ওই বক্তব্য দেন নাই একজনের ওই বক্তব্য নেই তারা আমলের ব্যাপারে সম্পূর্ণরূপে ইমান এবং আমল সম্পৃক্ত ইমানের অংশের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে একটি আমল নেক আমল যদি না থাকে তাহলে তারা তাদেরকে ইমান বলেন না সলাদ তরবকারী সলাদ বর্জনকারীকেও তারা কাফি মনে করেন সুতরাং আপনি তাদেরকে নব্য মুরজিয়া বলে কি বুঝাতে চাচ্ছেন বিভ্রান্ত করার জন্য চেষ্টা করছেন হ্যাঁ সত্যিকার অর্থে আপনি চেষ্টা করছেন মূলত বিভ্রান্ত করার জন্য নব্য মুরজিয়া তারা মন বরং তোমরাই নব্য মুরজিয়া তার কারণ হচ্ছে তারা জিহাদ কেউ স্বীকার করে থাকে কিন্তু তোমরা সমস্ত আমল বাদ দিয়ে শুধুমাত্র তোমাদের সন্ত্রাসী কাজ এবং গুপ্ত হত্যা এটা কিন্তু তোমরা মনে করে নেক আমল কাফের আখ্যায়িত করা একটা ফির কিন্তু তোমরা মনে করে নেক আমল তোমাদের এই নেক আমলের সাথে মূলত ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই ফলে তোমাদের কাছে নেক আমল পুরোটাই মানে ইসলামের নেক আমলের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই যেটি ইমানের পরিপন্থী এই কারণে আল্লাহ রসুল সাল্লাহাম তোমাদেরকে বলেছে দিন থেকে তোমরা বেরিয়ে যাবে তোমরা মার একটা সম্প্রদায় দিন থেকে পরিপূর্ণ রূপ তোমরা বেরিয়ে যাবে কারণ হচ্ছে তোমরা ইসলামের প্রকৃত মানহাজ যেটি রয়েছে সে মানহাজ সম্পর্কে তোমরা জ্ঞান রাখো না বন্ধুগণ আলেমদেরকে মুরজিয়া বলার মাধ্যমে মূলত আলেমদের থেকে লোকদেরকে দূরে সরিয়ে রাখার একটা ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে 
কিন্তু না এর মাধ্যমে আলেমদের থেকে দূরে সরানো সম্ভব হবে না কারণ আলেমরা জিহাদের ব্যাপারে আলেমদের বক্তব্য স্পষ্ট জিহাদ যদি তার শর্তসমূহ এবং জিহাদ যদি তার নেতৃত্ব নিয়ে কোথাও কায়েম হয় তাহলে মুসলিম উম্মার ওলামাই কালাম যেভাবে সলফে সালিহিন জিহাদ অংশগ্রহণ করেছেন শেখুল ইসলাম তাইমি রহমতুল্লাহ জিহাদ অংশগ্রহণ করেছেন আর অন্যান্যরা যেভাবে জিহাদে অংশগ্রহণ করেছেন ঠিক সেভাবে মুসলিম উম্মার ওলামাই কালাম জিহাদে অংশগ্রহণ করবে কোনো সন্দেহ কোনো সন্দেহ কিন্তু জিহাদের নেতৃত্ব থাকতে হবে আপনার জিহাদ ফেসবুকের জিহাদ টুইটারের জিহাদ ইউটিউবের জিহাদ এই জিহাদের মাধ্যমে তো আপনি নিজের পরিচয় গোপন করে রেখেছেন এটা তো জিহাদ তো হতেই পারে না বরং এটা সবচেয়ে বড় বিভ্রান্ত যদি জিহাদ ঘোষণা করতে চান তাহলে গুহা থেকে নয় সেরদাবে সামুররা থেকে নয় জিহাদ যদি ঘোষণা করতে চান তাহলে ময়দানে সে জিহাদ ঘোষণা করেন আপনি অন্তত পক্ষে বাংলাদেশের প্রেস ক্লাবে গিয়ে সাংবাদিকদেরকে ডেকে জিহাদের ঘোষণা দেন যদি আপনি পুরো এটা করতে না পারেন সেটা ঘোষণা দেন দেখি আমরা আমরা জানতে চাই যে আপনি কি জিহাদের কথা ঘোষণা ঘোষণা দিচ্ছেন কি জিহাদের কথা বলছেন কিন্তু গুপ্ত হত্যা নাউজুবিল্লাহ আল্লাহ রাসুল সাল্লা আলিসাল্লাম এটাকে যে এই সুনির্দিষ্ট পরিসরে আল্লাহ রাসুল সাল্লাম অনুমোদন দিয়েছেন এর বাইরে গুপ্ত হত্যার ইসলামের কোনো বিধান নেই কোনো কাফির ব্যক্তিকে ওইভাবে গুপ্ত হত্যা করার বিধান ইসলামের মধ্যে নেই জানতে হবে আপনাদের তাহলে রাসুল্লাহ সাল্লা আলী ইসলাম রাত্রিবেলায় বনি করে যার সমস্ত লোকদেরকে তারা তো আল্লাহ রাসুলকে হত্যার সন্দেহ করেছে স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী আল্লাহ রাসুল সাল্লা আলী ইসলাম রাত্রিবেলায় সাহাবাই ক্রাবদেরকে বলতেন যে বনি করে যার লোকেরা ঘুমিয়ে আছে তোমরা গিয়ে সবাইকে হত্যা করে চলে আসো করলেন না করলেন না তো রাসুল্লাহ সাল্লা বরং রাসুল্লাহ সাল্লা আলী ইসলাম সেখানে কোর্ট কি করলেন মোবাইল কোর্ট রাসুল সাল্লা সাল্লা আলিসাম স্থাপন করলেন সাহাজি মাজ রাজি আল্লাহ তালকে ডাকলেন ডেকে বললেন যে যাও তাদের ব্যাপারে তুমি ফয়সালা করো আল্লাহ রাসুল সাল্লা ইসলাম নিজে ফয়সালা করলেন না যেহেতু সাহাজুরি মহাজের ব্যাপারে তাদের আস্থা রয়েছে তারা যাদের করে বিচার মানে তারা মেনে নিতে পারে তাদের উপর ইনসাফ করা হয়েছে এই স্বীকৃতি দিতে পারে যে মোহাম্মদ সাল্লা আলী সাল্লাম অন্যায়ভাবে তাদেরকে হত্যা করেনি তাদেরকে মোহাম্মদ সাল্লা ইসলাম গুপ্ত হত্যা করেনি সাহাজুরি মহাজ রাজি আল্লাহ তারা বিচার করলেন তারপরে সুল্লাহ সাল্লাম তাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দিলেন এরই প্রমাণ করে যে মূলত তোমরা আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলী ইসলামের মানহাজকে কোনোভাবেই অনুসরণ করনি বরং তোমরা নব্য মুরজিয়া বলে আমাদের আলেম সমাজ থেকে সত্যিকার অর্থে তাদেরকে ছোট করার জন্য হিও করার জন্য অপচেষ্টা চালাচ্ছ তাই আমি অনুরোধ করব আত্মগোপন করে ফেসবুকের মাধ্যমে জিহাদ করার চেয়ে বরং নিজেরা নিজে থেকে সংশোধন করার জন্য চেষ্টা করো আত্মসংশোধন করার জন্য চেষ্টা করো নিজের সংশোধন যিনি করতে পারবেন তিনি সবচেয়ে শক্তিশালী ব্যক্তিতে রূপান্তরিত হবেন আর আলেমদের পিছনে লাগার চেষ্টা করো না কোনো ব্যক্তির জন্য উচিত নয় আলেমদের পিছনে লেগে যাওয়া কারণ আলেমদের পিছনে লেগে যাওয়াটা অত ভয়ঙ্কর যে এটি কোনোভাবেই মানে তার জন্য কল্যাণকর হবে না আল্লাহ রাসুল সাল্লা আলী সাল্লাম রাজিস্ট্রি এবং আসাকের দামাসকি রহমতুল্লাহ তারিখের মধ্যে উল্লেখ করেছেন তিনি বলেন তোমরা সতর্ক হয়ে যাও উলহুমার ওলামা আলেমদের গোস্ত খাওয়াতে ফাইন্নাহামা কারণ আলেমদের গোস্ত হচ্ছে বিষাক্ত সহ্য করতে পারবে না হজম করতে পারবে না বরবাদ হয়ে যাবে যারা যুগে যুগে আলেমদের বিপক্ষে অবস্থা নিয়েছে তারা নিজেরাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং তাদের পরিণতি কি হয়েছে তাদের সকলের পরিণতি ইতিহাস সাক্ষী রয়েছে ওই খারিজি সম্প্রদায় হাউল যারা একত্রিত হয়েছিল তাদের কেউ সত্যিকার অর্থে নিজেরা পরবর্তী জীবনে হেদায়তের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি সবাই ওই নিকৃষ্ট নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে যাদের ব্যাপারে আল্লাহ রসুল্লাহ আলী সম্পর্কেছেন সর্ব কতলা তাহাতে আদিম ইসামা ইয়াসমানের চেয়ে সবচেয়ে নিকৃষ্ট নিহত ব্যক্তি সেটাই হয়েছে সেটাই তাদের পরিণতি হয়েছে সুতরাং সতর্ক হতে হবে আমাদেরকে সতর্ক হতে হবে বন্ধুগণ আমরা আপনাদেরকে কেন সতর্ক করছি এই জন্য সতর্ক করছি যে এই কাজ আপনারা করবেন না আলেমদের সমস্ত বক্তব্য যে শুদ্ধ এটা আমি বলছি না একজন আলেমের কোনো দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে মানে ভুলও থাকতে পারে কোনো দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে আপনার দৃষ্টিভঙ্গির সাথে কিছু পার্থক্যও থাকতে পারে হতে পারে এটা অস্বাভাবিক কিছুই না কিন্তু এটাকে কেন্দ্র করে আলেমদের পিছনে লেগে যাবেন আলেমদের পিছনে লোকদেরকে লেলিয়ে দিবেন ষড়যন্ত্র করবেন তাহলে মুসলিম উম্মা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে কারণ 
মুসলিম উম্মার লাইট হাউজ হচ্ছে আলেমরা তাদেরকে দেখেই তো মূলত হেদায়তের দিকে মানুষ অগ্রসর হচ্ছে অবিন্যায় জঙ্গি হত্যা দূর যেমনি তারকার মাধ্যমে ওই মরুভূমির মধ্যে পথচারী ব্যক্তি মরুভূমির মধ্যে রাস্তা ঠিক করত যে আমি আসলে কোন দিকে যাচ্ছি পথ ঠিক আছে কিনা ঠিক এই পৃথিবীর মধ্যে ওই আলেমদের মাধ্যমে মূলত অন্ধকার সমাজের মধ্যে যারা আজকে বিচরণ করছে জীবন যাপন করছে তারা একটু আলো লাভ করার জন্য চেষ্টা করছে আর আপনি তাদের বিপক্ষে গিয়ে আপনি তাদেরকে মানে লাঞ্ছিত করছেন তাদের থেকে মুসলিম উমাকে বিচ্ছুত করার জন্য চেষ্টা করছেন এই কাজটি শুদ্ধ নয় 